so I'd like to start by welcoming Rupert Day and our very special guests and all of you to the Manuski Centre. तो मानुष्की केंद्र में पूज्य रिपोजी जी का और सभी मेहमानियों का अतिथियों का आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो मानुष्की केंद्र जो यह है यह जो तिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है संघरक्षित उस आंदोलन से यह उभरा हुआ एक केंद्र है और यह नागलोक से काफी संलग्न है करीबी है जहां रिम्पो जी जी ने एक बार भेंट दी थी तो नागलोक जो है वो सामाजिक और बौद्ध शिक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण देता है लेकिन यहां मानुष के जो केंद्र है यह केंद्र मुख्यतः बौद्ध मूल्यों के ऊपर कैसे आ, 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 सक्रिय हो उसके लिए काम करता है We believe that if we're trying to cultivate loving kindness हम and इस... other positive emotions, uh, we can't stay still. We can't stay on the meditation seat. We have to go out and engage with society. तो मुख्यतः हम मैत्री भावना या ध्यान सराव का अभ्यास करते हैं वो सभी के लिए है लेकिन हम केवल बैठे नहीं रह सकते हमें उठकर लोगों तक पहुंचना होता And, um, So that's what we do in the Manuski Center. तो यही बात हम Manuski केंद्र में करते हैं. And Manuski is a word that Dr. Baba Saheb Ambedkar really loved. Manuski ये एक ऐसा शब्द है जो स्वयं बाबा साहब को काफी पसंद था. Yeah, Manus is is human being. Manus human being. अ मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्य. Yeah. So so Manuski is is uh, sorry. <laughs> um, That was for those who don't understand Indian writing. Uh, so Manuski really means humanity. It means relating on the basis of our common humanity. So, मतलब Manuski जो Manuski का अर्थ होता है Manuski, जो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जोड़ता है. A lot of my Russians and Hindi speakers don't understand. You can explain. And uh, so he wanted a society. based on manuski and he felt we he didn't have to baba saab se ya abhi baba saab ye baba saab is baat ko vibrat karte the ki insaniyat ke bal par ek samaj ka nirman ho jinhone wo samaj mein tab nahi dekhi now i have a problem ab mujhe ek samasya hai your indian tradition and just human tradition demands that we welcome our special guests to bhartiya jo parampara ya vyavastha hai wo मुख्य या विशेष अतिथि होते उनका वह स्वागत करती तो लेकिन अभी हम उनको अगर ज्यादा परिचय उनका बढ़ाएंगे तो उनको उनके लिए समय कम रहेगा बोलने के लिए तो मुझे रिम्पो जी जी के बारे में कुछ कहना है रिम्पो जी जी जो है यह तिबेटन बौद्ध परंपराओं से आते हैं लेकिन वो केवल तिबेटी बौद्ध या तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है उन्हीं में ही वो फंसे हुए नहीं है वेरी वेरी वेल नोन टीचर ये बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षक है गुरु वो एक लेखक भी है वो फिल्म भी बनाते हैं I would recommend you all to see them and read them. तो उन्होंने कुछ फिल्में बनाई, किताबें लिखी, और मैं आप सब लोगों को भी यह सुझाव दूंगा कि आप लोग इसे पढ़िए। I can't say anything now. I don't have time. Otherwise, we can't hear them. तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो हमारे पास समय कम होगा। We have special link with Sri Ram. त्रिरत्न के साथ उनका एक विशेष संबंध है। His, I'm going to put it like this, spiritual predecessor. Which is it's something much more than that, but I'm going to put it that way. His spiritual predecessor was called Jamyang Kense. तो यह धार्मिक पूर्वज है जामियन कैसे हिंपोजी जैन के. And he, at the end of his life, lived in Kalimpong. जिन्होंने जामियन कैसे हिंपोजी लाई. Yeah. उनका जो अंतिम जो समय था वह कैलिंगपोंग में बीता. And he was 
the founder of the Tree Rat Movement, Urgen Sangrat, is और जो तिरत्न बौद्ध महासंघ की जिन्होंने स्थापना की उर्गेन संगरक्षित उनके वे मुख्य शिक्षक थे गुरु थे तो बहुत सारी जो शिक्षा है या आचरण पद्धतियां जो है वो काफी हद तक जो रिम्पो चीजें जी पढ़ाते हैं उनसे मिलती हुई है उनकी टीचिंग से मिलती हुई है तो इतना मैं आप सब लोगों को बताऊंगा लेकिन उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ मैं इतना ही अभी यहाँ कहना चाहूंगा लेकिन मैं एक कुछ और नया मुद्दा यहाँ बताना चाहता हूँ New to the Indian Buddhist situation, Dr. Baba Saheb Ambedkar was born a so-called untouchable and uh, became a great educationist, economist, constitutionist, lawyer, politician. He he drafted the Indian Constitution, but in the end, at the end of his life, felt that Buddhism was the surest way to bring about deep change in society. So, Jolo, Bharatiya. बौद्ध इतिहास के बारे में नए होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आधुनिक जगत में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनर्प्रस्थापित किया बाबा साहब एक संविधान निर्माता है वे बहुत बड़े अर्थशास्त्रज्ञ है समाज शास्त्रज्ञ है और बहुत सारे उनके जो गुण है जिन्होंने अंततः सभी पढ़ाई करके यह कहा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा विश्वसनीय मार्ग है जिससे परिवर्तन संभव अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन में पांच लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मिलियन अब पचास लाख से भी ज्यादा बौद्ध भारत में और इसकी जो क्षमता है यह बहुत ज्यादा है अगर हम सही मायने में बौद्ध धर्म को लोगों को समझाते हैं तो हर एक गांव में ऐसे हमें लोग मिलेंगे जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे Take this religion seriously. It will help not only you, not only your community, not only India, but it will help the world. जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म उनके अनुयायियों को दिया तो उन्होंने कहा कि आप यह काम को इस धर्मांतरण को गंभीरता से लीजिए यह केवल आपको ही नहीं या आपके समाज को ही नहीं लेकिन समूचे विश्व को यह मदद करेगा. He told about what we call a dharma or a dhamma revolution. Uh, जिसे हम कहते हैं धम्म क्रांति या धम्म रेवल्यूशन और जब से मैं रिपो जी जी को मिला हूँ तब से मैं यह समझता हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये जो मूल्य है इन मूल्यों को आदरणीय जो रिपो जी जी है वह बताते हैं और उनका यह अपनी एक प्रतिज्ञा या कटिबद्धता है कि बौद्ध धर्म को वापस भारत में वह पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं तो केवल भारत में ही नहीं समूचे विश्व में वह बौद्ध धर्म को वापस लाना चाहते हैं अभी पुनः विद्यालय में 200 सौ चाइनीज जो चीनी छात्र थे वो वहाँ मौजूद थे I must go on but I just want to welcome an elder brother in the Dhamma revolution. Mai pai kaunga mai apne jo bade bhai hai unka